ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንበታችኋል ይህ በጀንዲቢ ሚኒስትሪ እየተዘጋጀ በየሳምንቱ ወደናንተ የሚቀርብ በተለያዩ የመንፈሳዊ ህይወትና የለተለስ ኑሯችን ላይ የሚያተኩር ቁም ነገሮችን የሚያዘው ወደናንተ የሚቀርብ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው ባለፈው ሳምንት የጀመርነውን ልዩ ሩሰ ጉዳይን ዛሬም ደግሞ ሁለተኛውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል እንደወጥሯችን ግን አስቀድመን የቃሉን እንዘምር ዝግጅታችንን እናስቀድመዋል የዛሬው የቃሉን እንዘምር ክፍላችን የሚገኘው ኦሪት ዘፍጥረት ምራፍ 28 ቁጥር 15 ላይ ነው ቃሉ እንደዚህ ይላል እነሆ እኔ ከአንተ ጋራ ነኝ በመትሄድባትም መንገድ ሁሉ እጠብቀሃለሁ ወደዚህች ምድር እመልሳለሁ የነገርሁን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ አልተውህምና ይላል እንዴት ደስ የሚያሰኝ በብዙ ያው ተስፋ ቃል የተሞላ ነው ይህ ቃል በብሉይ ኪዳን ያዕቆብ ከአባቱ ቤት ወጥቶ ሲሄድ በመንገል ላይ መሽቶበት በህርሙ እግዚአብሔር ተገልጦለት የተናገረው ቃል ነው ዛሬም በየትኛው ሞኔታ ውስጥ ላለን ነገር ለጨለመብንና ህይወት ለመሸብን ሁሉ ይህ ቃል እኛም በማሰብ የተናገረንን እስከሚያደርግልን ድረስ የማይረሳን የማይተወን ጌታ አጠገባችን እንዳለ በማመን ለንጽናና ይገባናል አዎ ይህንን ቃል በምንም አይነቱ ኔታ ውስጥ በእያላችሁበት ሆናችሁ ከኛ ጋር ዘምሩት እስቲ እኛ በምን ዘምርበት ጊዜ ጌታ ፊታችሁ ቆሞ እንደሚያናግራችሁ ሆናችሁ አሜን እያላችሁ እንድታደምጡት እናበረታታችኋለን ቃሉን በመጀመሪያ በወን ጾታ ከዚያም በሴት ጾታ ዘምረን በመጨረሻ ለራሳችን አይተወኝም እያልን እና እንደ ቤተሰብ እንደ አገር እንደ ማህበረሰብ እንደዚሁ ህዝባችንን ሁሉ ወክለን አይተወንም እግዚአብሔር ይያልን ቃሉን የግላችንን እናደርጋለን ስለዚህ አብራችሁን ዘምሩ ወደ ቃሉን ዘምር ያብየር አንቺንም እንደዚህ ይልሻል እኔ ካንቺ ጋር ነኝ ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ አሜን ይያል ሲስቲያንቺም ተቀበዩ እስቲ እነሆ እኔ ካንቺ ጋር እነሆ እኔ ካንቺ ጋር እነሆ እኔ ካንቺ ጋር ካንቺ ጋር ካንቺ ጋር ካንቺ ጋር ነኝ ከምቴጅ 
ደግሞ አሁን ለራሳችን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ይላል ቃሉን ለራሳችን እናደርጋለን ሁላችን አብራችሁን ከኛ ጋር አዘምሩት ያብየር ደግሞ ህዝባችንን እንደማይተው ቤተሰባችንን እንደማይተው በእምነት ያመነን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ያለን ቃሉን እንዘምረዋለን
እንግዲህ እግዚአብሔር አልተውም ብሎ ከተናገረ አንቺንም ደሞ አልተውሽም ብሎ ከተናገረሽ ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋላችሁ ይህንን ቃል በእውነት በሚገባ እንድናስበውና በእምነት ለራሳችን እንድንቀበለው እናበረታታችኋለን ምክንያቱም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር የሆነለት ህዝብ ሁሉ ግዜ አሸናፊ ነውና የሚገርማችሁ ነገር በጣም አስጊው ነገር እኛ እግዚአብሔርን እንዳንተ ሆነው እንጂ እርሱ ማንነው ማይተው አሳሳቢዎቹ እኛውነን ሲሞላልን ሲተርፈን እና ነገር ሁሉ ሲሳካልን ያኔ የጌታ ነገር የምንተው እኛ እንጂ እርሱ እንደሆነ መቸምት ተሆና ያቀ ይኮ ኡነት ነው ታስታውሱ እንደሆነ በኃጢአትና በድካማችን سنወድቅ ማሽ ነው ተሆነ የሚያውቀው እንደውም በድካማችን የሚራራልን ሊቀ ካህናችን ሆኖ ሁሉ ግዜ በመህረቱ አቀፈን እንጂ በዛሬው በቃሉን እንዘምር ጥቅሳችንም ላይ አተኩረን እንድንመለከት የምንፈልገው ሐሳብ የነገርኩን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ አልተውህም የሚለውን ሐሳብ ነው ሰው ብቻ ነው በመሃል የገባውን ቃል ኪዳን አቋርጦ የሚተው የሚረሳ እግዚአብሔር የተናገረውን ሳይፈጽም የሚተው አምላክ እንዳልሆነ በፍጥረት ታሪክና በህይወታችን ያያየነው ኡነት ነው ብቻ ዋናው እግዚአብሔር ነው ወይ የተናገረን ወይስ ሰው ነው የተናገረን ብለን ማጣራቱ መልካም ነው አንድ አንድ ጊዜ ሰው ከራሱ የተናገረንን ይዘን እንዴት ጌታ ብሎኝ እንዲ ብሎ ተናግሮኝ ብለን ግራንድ እንጋባ ሰይጣን ስለሚያደርግ ያንን ማጣራት ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ነው ባሁን ሰዓት በተለያየ ቦታ የምትገኙ ሰዎች ሰይጣን ወደ አምሯችሁ እንዲህ ምል ጥያቄ ያመጣል እግዚአብሔር ትቱሃል እግዚአብሔር ትቶሻል እግዚአብሔር ቤተሰባችሁን ሁሉ ትቷል ይያለ የውሸት መረጃ ያመጣ አምናችሁት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ማንን እንደተወ እናንተ ነው ተዋል እግዚአብሔር በዘመኑ ሁሉ ትቶ አያውቅም የሚተው አምላክም አይደለም ምናልባት በብዙ ስደት ውስጥ በብዙ መከራ ውስጥ አገር ለቃቹ ቢሆን የተለያየ ሁኔታ ውስጥ የምታልፉ በበሽታ ስቃይ ቢሆን በመከራ ውስጥ በልጆቻችሁ ጥያቄ በተዳራቹ እንቆቅልሽ ያለባችሁ እግዚአብሔር ስለተዋችሁ እኮ ነው እንዲያለው አጋ ምትከፍሉት ይያለ ሰይጣን በተለያየ የሐሳብ ጭንቀት የሚያውቃችሁ ባሁን ሰዓት እግዚአብሔር እንደማይተዋችሁና እንደማይረሳችሁ ቅርባችሁ ሆኖ እንደሚያዳምጣችሁ መልስ ይዞላችሁ እንደሚመጣ እንድትጠጉትና እንድታውቁት እናበረታታችኋለን እግዚአብሔር አይተው እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ነው ቀርቦ የሚናገራችኋል እናንተ ብቻ ወደ እርሱ ተጠጉ ትቶኛል ብላችሁ አትሽሹ ትቶኛል ብላችሁ ሌላ መፍቴና መላ ፍለጋ ወደ ሰውና ወደ ተለያየ የማይገባ ስፍራ አትሩቱ እግዚአብሔር አይተው እግዚአብሔር ባሁን ሰዓት ወደ እናንተ ስለቀረበ እናንተ ወደ እርሱ ቀርቡ አንድ ጸሎት ከኔ ጋር አብረን እንጸልያለን እግዚአብሔር በዚህ ቃል መሰረት በህይወታችሁ ይህንን ቃል ኡነት እንዲያረጋው እግዚአብሔር እንዲገለጥ በቃሉ በስተጀርባ የሚተጋ አምላክ ነውና እግዚአብሔር አልተውህም አልተውህም እንዳለ እንደዚሁ እግዚአብሔር በህይወታችን ይህንን ቃል በዚህ ሰሞን እንዲያደርግልን እንጸልያለን አብረን ከኔ ጋር እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለዚህ ስለማይሻረው ሄያው ቃልህ እና መሰግነሃለን የነገርኩን ሁሉ እስካደርግል ድረስ አልተውህም ያልክ ጌታ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉን እግዚአብሔር ሆይ ከዘመናት ጀምሮ ከልጅነታቸው ጀምሮ የተናገርካቸው ነገር በህይወታቸው እንዲፈጸም በህይወታቸው ውስጥ እንዲሆን ተስፋ ከቆረጡበት ነገር እንድታወጣቸው ይህ ቃል ይህ የዘመርንልህ ቃል ጌታ ሆይ እንዲያወጣቸው ከወደቁበት እንዲያወጣቸው ከገቡበት እንዲያወጣቸው እግዚአብሔር ሆይ ከሞቱበት እንዲያስነሳቸው እንለምናለን እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ እንደሚናገር ቃሉን ልኮ ፈወሳቸው ተብሎ እንደተጻፈ ይህ ቃል የፈውስ ቃል ይሆንልን በዚህ ሳምንት እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሚሄድበት መንገድ ሁሉ እርሱ ይጠብቀኛል ይያለን በዚህ ቃል እንድንራመድ በኢየሱስ ስም እርዳን ስለዚህ ክቡር ስለሆነው ቃል ተመስገን በኢየሱስ ስም
ተባለፈው ሳምንት ጀምሮ ችግሮቻችንና መፍትሄዎቻቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ እይታ በኩል በሚል ሐሳብ ዙሪያ መንግስት እንደጀመረን ታስተዋሳላችሁ ምን አልባት ያለፈውን ሳምንት ሐሳብ እንዳለ መድገሙ ግዚያችንንም ስለሚሻማብን ክፍለ አንድ ዝግጅታችንን በዩቲዩብ ቻናላችን ውስጥ በመግባት በድጋሚ መንግስትም ትችላላችሁ ለምን ድርደር ያን ዲሆነን ግን ባለፈው ሳምንት አስቀድመን የተስማማንበት ትልቁ ሐሳብ ችግሮች በራሳቸው መጥፎች አይደሉም ተባብለን ነው እንደውም በዚህ ምድር ላይ የምንመለከታቸው የቴክኖሎጂ ይሁን የሳይንስ ምርምር እንደዚሁም የመድኃኒቶች ሌሎችም ስልጣኔዎች እንዲፈለሰፉ ያደረጋቸው በምድር ለነበሩ ችግሮች መፍትሄን በመፈለግ ምክንያት እንደሆኑ አንስተን ተነጋግረናል ያን ብቻ አይደለም ከጥቃቅን ነገሮች አንስቶ በተማረው ባልተማረው ማበረሰብና በየትኛው ያናኖር ደረጃ እየተገለገልንባቸው ያሉት የትኞቹም ደሞ መሳሪያዎች በሙሉ ለችግሩ መፍትሄ በመፈለግ የተገኙ መላዎች ናቸው ለችግር መፍትሄ ለመሆን ተብለው ተሰርተው መልሰው ችግር ይሆኑብን የጦር መሳሪያዎች ብቻ ናቸው ማለት ያስደፍረናል በተረፈ ዋናው መግባቢያ ሐሳባችን በማንኛውም ነገራችን ውስጥ የተከሰቱ ችግሮቻችን በሙሉ መፍትሄን እንድንፈልግ ካላቸው አስተዋጽኦ አንጻር ጠቃሚዎቻችን እንጂ ጎጆዎቻችን አይደሉም ተባብለንም ነበር ባለተዳሪ ሆናችሁ እስኪ አንድ ጊዜ አስቡት በትዳራችሁ ውስጥ የተከሰቱ ችግሮቻችሁና መፍትሄ ያበጃችሁላችሁ ጉዳዮች በሙሉ ዛሬ ላላችሁበት የትዳር ህይወት ጠቅሟችኋል እንጂ አልጎዳችሁ ስካሁን መፍትሄ ያላበጃችሁላችሁ ጉዳዮቻችሁ ደግሞ ነገ ከነጎዲያ መፍትሄ ሲገኝላችሁ እነርሱም ከጎጅነት ወደ ጠቀሚነታቸው ይሸጋገራሉ ታዲያ በዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን የጀመረ ነው እነዚህ የመንደርደሪያ ሐሳቦች በዋናነት ይዘን ችግሮቻችንና መፍትሄዎቻቸውን ከሰው ዕውቀትና አስተሳሰብ አንጻር ሳይሆን በመጽሐፍ ቅዱሳችን እይታ በሚከሰቱ ችግሮቻችን ላይ የእግዚአብሔር እይታን እንድናጠናና ያንን እንደሞ እንድናስተካክል የሚረዳን ሐሳብ ነው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በመጀመሪያዎቹ ፍጥረት በየተሰቦች ላይ ወንድማማቾቹ በቃኤልና ባቤል ማገል ስለ ተከሰተ ችግርና በሰው በኩል የነበረውን የመፍትሄ ሐሳብና በእግዚአብሔር በኩል የተሰጠው እንደሞ የመፍትሄ ሐሳቦች አጥንተን ከራሳችን ህይወት ጋርም ለማዛመድ ሞክረናል ከባለፈው ሳምንት ጥናታችን ካየናቸው ዋና ዋና ሐሳቦች ማገል ባጭሩ ብናስተውሳቸው መልካም ነው የመጀመሪያ ያነሳነው ሐሳብ ብዙ ጊዜ ችግር ሲፈጠር በሁለቱም ወገኖች በኩል የችግሩ መከሰት ቢታወቅ ጥሩ ነው አለ በለዚያ ግን አንደኛ ወገን ብቻ የችግሩ መከሰት ቢያውቅና ሌላኛው ወገን ደግሞ ባያውቅ የባሰ የተወሳሰበ ችግር ሊሆንም ይችላል ይህንን ነበር እንግዲህ በመጀመሪያ በቃይንና በአቤል መካከል ያስተዋልነው አቤል ወንድሙ ቃይን እንደጠላውና ፊቱ እንደጠቆረበት እንኳን አላወቀም ነበር እና ወደ ሜዳ ሄድ እንውጣ ሲለው ምንም ክፋት ያለው ነገር አድርጎ አንኳን አልቆጠረው ታዲያ ችግር መከሰቱን ሁለቱም ወገኖች ማወቃቸው ምንም ቶሎ መፍትሄ ለማምጣት ነገሩ ቢያቀላው ግን አንደኛ ወገን አውቆ ሌላኛ ወገን ባያውቅም ሁሉን የሚያውቅ እግዚአብሔር ግን በመካከል ጣልቃ እንደሚገባ በጥናታችን ላይ ተረርተናል ሌላው በባለፈው ሳምንት በቃይንና በአቤል ማከለ በተፈጠረው ችግር ያየነው ሐሳብ እግዚአብሔር ለሚሰጠው የመፍትሄ ሐሳብ የሰው ልብ አስቸጋሪ እንደሆነ ነበር ያምላካችን የመፍትሄ ሐሳብ የመጣው ገና ቃየን አቤልን ሊገድለው ባሰበ ጊዜ ነበር ይሄም ሐሳብ ዛሬ ካለው ሰዎች ጋር በቀጥታ የሚዛመድበት ሁኔታ አለው ተባብለንም ነበር ጌታ በተለያዩ መንገዶቻችን ለችግሮቻችን መፍትሄ መውሰድ እንዳለብን ይናገረናል እንደውም ገና በእንጭጩ ነው መናገር የሚጀምረው ችግሩ እኛ ካምላካችን ምክር በላይ በዙሪያችን ያሉትን ሁኔታዎቻችንና ራሳችንን መስማታችን ሌላው ተጨማሪ ደግሞ ችግራችን ነው እንግዲህ ከዚህ በበለጠ ብዙ ያነሳናቸው ቁም ነገሮች ስላሉ ያለፈውን ሳምንት ችግሮቻችንና መፍትሄዎቻቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ እይታ ክፍለ አንድን በዩቲዩብ ቻናላችን ውስጥ ገብታችሁ እንድትሰሙት በድጋሚና በረታታችኋለሁ ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር በሚል ርዕስ በጀመረ ነው በዛሬው በክፍል ሁለት ዝግጅታችን በስፋትም ባይሆን በአንድ የታሪካቸው አቅጣጫ የምንመለከታቸው ባልና ሚስት 
አብርሃምና ሳራ ይሆናሉ። ያብርሃምና ሳራ ታሪክ ሰፊ ከመሆኑም በላይ በዘመናቸው የገጠሟቸውን ችግሮችና መፍትሄዎቻቸውን በዚህ ዝግጅት ለማንሳት አስቸጋሪ ይሆንብናል። ነገር ግን በአጋር ምክንያት በአብርሃምና ሳራ መካከል ስለ ተፈጠረው ችግርና መፍትሄው ባጭሩ ለመዳሰስ እንሞክራለን። ማቸስ በዘመናችን በሚካሄዱ የሰርግ ድግሶች ሁሉ ስማቸው እንደጋግመን የምንጠራቸው እነዚህ አብርሃምና ሳራ በአዲስ ኪዳን ከእምነት አባቶች ተርታ መንፈስ ቅዱስ እንዲጻፉ ቢያደርጋቸው ያለፈው ታሪካቸው ግን እነሱን ባደረገኝ የሚያስብል እንዳልነበረ ሁላችንም የምናውቅ ይመስለኛል ታዲያ በየሰርጉ ጋብቻችሁን ያብርሃምና የሳራ ያድርግላችሁ የሚለው ምርቃቱም ሆነ ዘፈኑ ለኔ በኔ አስተሳሰብ ትንሽ የሚከብደይ ነገር አለው ታዲያ እናንተ እንዴት እንደምትታውት እስኪ ከዛሬው የነዚህ ባልና ሚስት ችግሮቻቸውና መፍትሄዎቻቸው ከአጋር የተነሳ የምናየው ጉዳይ ይሆናል በሳራና በአብርሃም ትዳር ማከለ የነበረው ችግር ዛሬም ባለነው በብዙ ባለትዳሮች ማከለ ሊከሰት የሚችል ችግር በመሆኑ የነዚህም ባልና ሚስት ትዳር በዚህ ክፍል ሁለት ማጥናታችን በራሱ የሚሰጠን ትልቅ ትምርት እንደሚኖር ተስፋ አድርጋለሁ ደግሞ ከዚህ በፊት ያላየናቸውን አቅጣጫዎችም ለና የምንችልበት ሁኔታ ሚኖርል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ በአጋር ምክንያት በአብርሃምና በሳራ ማከለ ስለነበረው ችግርና መፍትሄ ለማጥናት አስቀድመን እስኪ ዘፍጥረት 16 ከ1 እስከ 6 አንብብልን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 6 በጌታ ሰማ ነበርው ያብራሃም ሚስት ሶራም ለአብርሃም ልጅ አሉልደችለትም ነበር ስሟ አጋር የተባለ ግብጻዊት ባሪያ ነበርቻት ሶራም አብርሃምን እነሆ እንዳልወልድ እግዚአብሔር ዘጋኝ ምናልባት ከርሷ በልጅ ታነጽ እንደሆነ ወደርሷ ግባ አለችው አብርሃምም የሶራን ቃል ሰማ አብርሃምም በከናአን ምድር አስር አመት ከተቀመጠ በኋላ ያብራም ሚስት ሶራ ግብጻዊት ባሪያዋን አጋር ነው ስታ ለባሏል አብርሃም ሚስት ተሆነው ዘንድ ሰጣችሁ እርሷም እርሱ ሞዳ አጋር ገባ አረገዘችም እንዳረገዘችም ባይሽ ጊዜ እመቤቷን በአይኗ አቀለለቻት ሶራም አብርሃምን መገፋቴ በአንተ ላይ ይሁን እኔ ባሪያየን በብብ ተሰጠው እንዳረገዘች ባየች ጊዜ እኔን በአይኑ አቃለለችኝ እግዚአብሔር በኔና ባንተ መካከል ይፍረድ አለችው አብርሃም ሶራን እነሆ ባሪያሽ በእጅሽ ናት እንደወደሽ አድርጊ አድርጊባት አላት ሶራም ባሰቃየቻት ጊዜ አጋር ከፊቷ ኮበለለች የአብርሃምና ሳራ ትዳር በብዙ ሁኔታ ውስጥ የተፈተነና በብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ ያለፈ ትዳር ነው እንደ ዋናነት የሚቆጠሩ ዋና ዋና ተግዳሮቶቻቸው ውስጥ አንዱ ልጅ ሳያገኙ ለረጅም ጊዜ በተዳር የመጓዛቸው ሁኔታ ነው እንግዲህ አጠናላችን በጣም በጠለቀ መልኩ ካደረግነው አስቀድመን እንደተናገር ነው የጊዜ ሁኔታ ስለሚገድበን ቢሆንም ማተኮር ያለብን አቅጣጫዎች ላይ በማተኮር ሐሳቡን ለመመልከት እንሞክራለን እንግዲህ አስቀድመሽ እንዳልሽው ወደ ዋናው ሐሳብ سنገባ በሳራና በአብርሃም መካከል የነበረው ትልቁ ችግር የልጅ ጉዳይ ነበር ዘፍጥረት 12 ላይ ካገሩ ከቤተሰቡ ተለይቶ አምላኩ ወደሚያሳየው ሀገር ዲቀመጥና በበረከት ሊበዛ የተጠራው አብርሃም ተከትላ ይወጣችሁ ሚስቱ ሳራ በሁሉ ማቅጣጫ ባለቤቷን ከመከተል ወደ ኋላ ለልችም ነበር ነገር ግን በዚህ ልጅ የማግኔት ጉዳይ ጣልቃ እየገባች ራስዋን ሐሳብ ስታመጣና ያለ ከእግዚአብሔር ለመጣው ጥሪ አብራ በእሽታ እንደተስማማች ሁሉ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ አብርሃምን እንደሚባርከው ለሚናገረው ቃል ሁሉ ግን ያንን እንዳትቀበል የሚያደርጋት ነገር ሁሉ ግዜ ራስዋን መለስ ብላ ስታየው በእድሜዋ ማርጀቷ በጣም ያሳስባት እንደነበረና ያለን ማቲስ እንኳን ባልና ሚስት ማከል ቀርቶ በሁለቱም ባለተዳሮች ቤተሰብ ማከል ልጅ ያለማግኘት ጉዳይ ምን ያህል ሰላም የሚነሳ ጉዳይ እንደሆነ ሁላችን ቆመናቀው ነገር ነው ለአብርሃምና ሳራ ልጅን ያለማግኘት ጉዳይ በዚህ ዘመን በልጅ ጉዳይ ከመጨገሩ ሰዎች የሚለይበት ምክንያት ያለ ይመስለኛል መቺስ ማንኛውም ባልና ሚስት ገና ሲጋባ 
በእምነት ልጅና ገኛለሁ ብሎ ይጋባል እንጂ ልጅ እንደሚያገኝ እርግጠኛ ሆኖ ተነግሮት የሚጋባ ባለት ዳር ይellä ያብራሃምና የሳራ ግን የሚለየው ገና ከአገሩና ከአባቱ ቤት የእግዚአብሔርን ድምጽ ተከትሎ ይወጣበት ምክንያት ህዝብ አደርጋለሁ የሚለው የሰማይ ተስፋ ቃል ነው አዎ አሁን ዳልሹ ህዝብ መሆን በልጆች መባረክ ጋር በቀጥታ የሚያመለክት የሚገናኝ በመሆኑ ይህ ህዝብ የመሆን ተስፋ አንድ ልጅ ጭራሽ በማጣት በየቀኑት ዳራቸው ፈተና ውስጥ ይወድቅ ነበር ብዙ ጊዜ በዚህ በልጅ ጉዳይ እግዚአብሔር ድምጹን ይላክ ያበረታ አታው ነበር በይበልጥ በምራፍ 15 ከቁጥር 1 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር አብርሃም አትፍራ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ ዋጋ ጅግ ታላቅ ነው ይያለ ሲናገር በቀጥታ አብርሃም ያነሳው ጥያቄ የልጅ ጥያቄ ነበር ልክ ነው አሁን ዳልኮ አብርሃም ጥያቄው በቤቱ ያለውን ሀብትና ንብረት የሚወር ሰውራሽ የማጣቱ ጉዳይ ነበር በቁጥር 2 ላይ ምኮ እኔም ያለ ልጅ ይሄዳለሁ የሚለው ያብርሃም ንግግር በርግጥ ይጉዳይ በጣም እንዳሳሰበው ነው የሚያሳየው እስከ መጨረሻው ያብራሃም ነው ይወጥ በየለቱ በተስፋው የሚያድሰው እግዚአብሔር ከጉልበት የሚወጣው እርሱ ወራሽ ይሆናል ብሎ የሰማይ ኮዋግብተንና የምድርን አሽዋ አሳይቶ ልጅ እንደሚሰጠው ያረጋግጣለች እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ስናደርግ እንደነበረው የመወያያ ጥያቄዎቻችንን ያነሳን ነገር ንግግራችንን እንቀጥላለን በመጀመሪያ ምናነሳው በአብርሃምና ሳራ መካከል በአጋር ምክንያት የተነሳው ችግር ምን ሲያው ራሱ ምንድነው የሚለው ነው በመጀመሪያ ማንሳት ያለበት አስቀድመ እንዳነሳው እግዚአብሔር ለአብርሃም ልጅ እንደሚሰጠው በድጋሚ የሰማይ ኮዋግብተንና የምድርን አሽዋ ያሳየ ካረጋገጠለት በኋላ ወደ ቤቱ ሲገባ በሳራ ዘንድ ልጅ የማግኘት መላን አስባበት እንደተጠበቀችው ከታሪካቸው እንመለከታለን ሰፍጥረት 15 ቁጥር 4 ላይ ይህ እኮ ከጉልበት የሚወጣው እርሱ ይወርሳል ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር አብርሃም ለሳራ ሲነግራት እሷ አስባ ከቆየችው ነገር ጋር ሐሳቧን የሚያጠናክርላት ነገር ሆኖላት በዬ እንዳስብ የሚያደርገኛል ምክንያቱም አንዳንድ ይገርማል እግዚአብሔር ለሚናገረን ጥቅል ሐሳብ እኛ በራሳችን አካሄድ ልንተረጉመው سنፈልግ እንታያለን የውለትም ደግሞ ይህ ከጉልበት የሚወጣው ይወርሳል ይተካል የሚለው የእግዚአብሔር ተስፋ ሳራ ጋር ሲደርስ እንደዚህ የምትል ይመስለኛል እንደውም እኔ ሳስብበት ከነበረው ጋር አሁን እግዚአብሔር ተናገረኝ ካልከው ጋር በትክክል ነው የሚገናኘው ከጉልበት የሚወጣው ይወርሳል ብሎ ጌታ ቃል የገባልን ሊፈጸም የሚችለው ከኔ በመታገኘው ልጅ ሳይሆን ሰራተኛይን አጋርን እፈቅድላለሁ ከርሷ ጋር ተኛ እሷ ልጅ ለመውለድ ስለምትችል ጌታ የተናገረ ሆነ ማለት ነው ብላ ያሰበች ይመስለኛል ያ ሆነ ያነሳሽው ሐሳብ ዛሬ በሆነ በዚህ ዘመን ያለና ማኞች የምንስትበት መንገድ እንደሆነ እኔ መስማማል እግዚአብሔር አንድ ነገር በህይወታችን እንደሚያደርግልን ሲናገር እንዴት አድርጎ ያንን ነገር እንደሚፈጽመው ሳያውቅበት ቀርቶ ሳይሆን ተስፋ እንደገባልን ሁሉ አፈጻጸሙን ማከናውን በሚችልበት ብቃቱ ላይ ሆኖ ነው ይሄን ነው ማሰብ ያለብን አሁን ዳልሹ ግን የሆነትም አብርሃም ካምላኩ ይዞት የመጣው የተስፋ ቃል አፈጻጸሙ ሳራ ባሰበችው ዝመልኩ ቢሆን ብሎ ለማሰብ እንደ ሰው አስተሳሰብ ቀላል ሆኖ ይታያል ምክንያቱም ያ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር በሳራ በኩል ልጅ ይገኛል ብሎ ማሰብ ለሰው ጭንቅላት ሊታመን የሚችል ነገር አይደለም እንግዲህ የችግሩ መነሻ ይህንን ሳራ ያቀረበችውን ሐሳብ አብርሃም መቀበሉ ነው ምናልባት እንደታሰበው ያ አጋር መጸነስ ከጉልበት የሚወጣው ይወርሳል ይተባለው ቃል እንደተፈጸመ ሊያስመስለው ይችላል አዎ አሁን ደሱ ስቲ አዲስ አበባ ያለን አንድ አገልጋይ የገጠመውን ነገር እንደው ለዚህ ምሳሌ ስለሚሆን ባነሳው ተሆኖ ይህ አገልጋይ ወደ ክፍለ ሀገር ላገልግሎት ይሄድና ከአንድ ሰው ጋር አይተዋወቃል እዛ ከሄደበት ክፍለ ሀገር ጋርና ያ ሰው ምን ይለዋል ለዚህ አገልጋይ ጌታ ብዙ ጊዜ በሰራህ ባር ካለው ያ ሊናገር ይነበር ታዲያ ጌታ እንደተናገረው ይውል ባር ኮኛል እንዴት እንደባረከኝ እንደሞ እርሻ ቦታው ሲጅ አስቆበኛለሁ ብሎ ይዞኝ ይሄዳል ይሄ አገልግሎት ሲያጫውት ከዛም እሺ ልጎብኝል ብሎ ታብሮት ወደ እርሻው ሲሄድ አይኑ ማየት ያቃተውን በጣም ማመን ያቃተውን ነገር የምን እርሻ እንዳሳየው ታውቂያለሽ ደልቅ እንጣለለ ሰፊ የጫት እርሻ አሳየዋል የጫቱን እርሻ ነው እግዚአብሔር ባረከልኛለሁ አዎ ይሄ እኮ ነው እንግዲህ ቀድምን ያነሳሽው አይነት ችግር ነው ምናልባትም ይሄ ሰው እግዚአብሔር በስራ ባርካለሁ ብሎ ይተናገሩ ትክክል ሊሆን ይችላል የሚገርምሽ 
ይሄ የዚህን ሰው እርሻ ሊጎበኝ ሄዶም ማገልጋይ ይሄንኑ ጥያቄ ነበር ይተኝ እንዴት ወደ ጫት እርሻ ገባ ብሎ ጠየቀው ማለት ነው ዛሬ ሰው ይዮስ ይመልስ ምን አለ ይሄው ሁሉ ምታየው የቡና እርሻ ነበር አለ ስራዬ የተዳከመ መጥቶ በጣም ሲጨነቅ ጌታ ስራ አንባርካ ስራ አንባርካ ሎ ይያል በተደጋጋሚ ተናገረን ከዛም ያካበይ ሰዎች ይህንን የቡና እርሻ ኮደ ጫት እርሻ በተለውጠው በጣም ትርፋማት ሆነ አለ ብለው መከሩኝ እኔም የጫት እርሻ ድርጌ ለወጥኩት ይው ጌታ እንደተናገረኝ ባረከኝ እግዚአብሔር የተናገረን ነገር እኛው ሰሜ እኛው አጥራጊ መሆናችን የሚያመጣው ችግር እንግዲህ ይሄ ነው በሀገራችን ለብዙ ሰዎች ሱስ ሆኖ ወጥ መር የሆነን ነገር ያመረተ እግዚአብሔር ባረከኝ ብሎ ለተባበረበት የክፈት የክፋት ስራው እግዚአብሔር ማብሮት እንደተባበረ ማሰቡ የባሰ ጥፋት ነው በዬ እኔ ማሰባለሁ እንግዲህ ይሁን ሳራም ከጉልበቴ የሚወጣው እርስ ይወርሳል የተባለውን ቃል ከአጋር በመታገኘው ልጅ እንጂ እኔ ከኔ በመታገኘው ሊሆን አይችልም በሚል ሐሳቡ አሳሳው ያመጣችሁ መዘዝ ነው እንግዲህ አጋር እየጸነሰችሁ ልጅ ገና ሳት ወልደው በርግዝ ነው አውራት ከመቤቷ ሳራ ጋር ግልምጫ እና ጡጫ ይጀመረችሁ በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ አጋር ካንዴም ሁለት ጊዜ ከቤት የመባረር ችግር ይገጥማት ይጀመራል የችግሩ መምሰል ታዲያ ይሄ ከሆነ ይችግር ያስከተለው መዘዝ ምንድነው የሚለውንም ደግሞ ጥቂት በነወያይበት አዎ እንግዲህ የመጀመሪያው የችግሩ መዘዝ በአብርሃምና በሳራ መካከል ግጭት እንደተፈጠረ ምክንያቱም እዚህ ቁጥር ምራፋ 16 ቁጥር 5 ላይ ምን ይላል መገፋት የባንተ ባንተ ላይ ሆነ እኔ ባሪያ በብት ሰጠው እንዳረገዘሽ ባይሽ ጊዜ ግን እኔን ባሪያውና ባይኖ አቃለለች እግዚአብሔር በኔና ባንተ መካከል ይፍረድ ይሄ ትልቅ አባባል ነው ይባልና እንዶ እግዚአብሔር ይፍረድ በኔና ባንተ ማከል ትልቅ ንትርክ እንደተጀመረ ነው ምን የሚያሳየና ጋር ማርገዟን ባይሽ ጊዜ ሳራን ባይኖዋ ተቃለላት ወይም ስታዛት በእንቢታ ሊሆን ይችላል ወይም ስራ ሳራ ሊገባት በሚችለው መንገድ ብቻ በመካከላቸው ኃይለኛ መናናቅና ጥላቻ የችግሩ መከሰት መዘዝ እንዳመጣ ነው የምንረዳው ስለዚህ ችግሩን ለመፍታት በሰው ደረጃ ምን መፍቴ የተወሰደ የሚለውን ስናነሳ አብርሃም የሰጠው መፍቴ ባሪያሽ በእጅሽ ናት ይወደድሽውን አድርጊባት ብሎ ዘፍጥረት 16 ቁጥር 3 ላይ ሚስት ተሆነው ዘንድ አጋርን ሰጠችው እንዳል እንዳል ተባለ አብርሃም ግን ሲመልስ ምንድን ያለው ምንም ጽንስ ብትይዝም ባሪያናት ስትፈልጊ ለታባሪያት እንዲሁም የፈላሹ ለታደርግባት ትቻለሽ ብሎ ነበር መፍቴን የሰጠው በሳራ በኩል ደግሞ በቀጥታ ውጪልኝ ብላ ከማባረር ይልቅ በተለያዩ ነገሮች አጋርን ታሰቃያት እንደጀመር በቁጥር 6 ላይ ደግሞ እና ያለን ስቃዩ ከባድ ስራ ማዘዝ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለረጅም ሰዓት ማሰራት ሊሆን ይችላል አጋር የወጣችሁ በስቃይ ብዛት እንጂ ልውጣ ብላ ስለወሰነች አይመስልም ታዲያ እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ችግር ውስጥ የሰጠው መፍቴ ምንድነው ብለን ስናነሳ መጽሐፍ ቅዱሳችን መላሹን የምናገኘው በአጋር ምክንያት በአብርሃምና ሳራ መካከል ለተፈጠረው ችግር እግዚአብሔርን ምላሽ የእግዚአብሔር ምላሽና ሐሳብ ምን እንደሆነ ምናገኝ ዘፍጥረት እዚህ ባነበብ ነው ምራፍ 15 ምራፍ 16 ላይ አይደለም ሄደን ገላቲያ ምራፍ 4 ላይ የተጻፈውን ክፍል ስናነብ ነው የእግዚአብሔር ምላሽ የምናቀው ገላቲያ ምራፍ 4 ከቁጥር 22 እስከ 31 ባለው ክፍል ውስጥ የእግዚአብሔር ሐሳብ ምን እንደነበረ ለነመለከተው እንችላልና ባነበው ደስ ይለኛል ገላቲያ ምራፍ 4 ከቁጥር 22 እስከ 31 ያለው እንደዚህ ይላል ይህም ነገር ምሳሌ ነው እነዚህ ሴቶች እንደ ሁለቱ ኪዳኖች ናቸውና ከደብረ ሲና የሆነችው አንዲቷ ለባርነት ልጆችን ተወልዳለች እርሷም አጋር ናት ይህችም አጋር በአረም ምድር ያለችው ደብረ ሲና ናት አሁንም ያለችውን ኢየሩሳሌም ተመስላለች ከልጆቿ ጋር በባርነት ናትና ላኛይቱ ኢየሩሳሌም ግን በነጻነት የምትኖር ናት እርሷም እናታችን ናት አንቺ የማትወልጅ መካ እንደዚህ ይበልሽ አንቺ አመጥሽ የማታውቅ ለልበይና ጩሂ ባልካላት ይልቅ የብቸኛ ይትልጆች በስተዋልና ተብሎ ተጽፏል እኛም ወንድሞቼ እንደ ይስሐቅ የተስፋው ቃል ልጆች ነን ነገር ግን እንደ ስጋ የተወለደው እንደ መንፈስ የተወለደውን በዚያን ጊዜ እንዳሳደደው ዛሬም እንዲሁ ነው ነገር ግን መጽሐፍ ምን ይላል የባራይቱ ልጅ ከጫዋይቱ ልጅ ጋር አይወርስምና ባራይቱ ከልጇ ጋር አውጣት ስለዚህ ወንድሞቼ የጫዋይቱ ልጆች ነን እንጂ የባራይቱ ልጆች አይደለን ይላል እንግዲህ አሁን እንዳነበብክልን በአጋር ምክንያት በአብርሃምና በሳራ ማከል የተፈጠረው ችግር 
በመንፈስ ፈቃድና በስጋ ፈቃድ ማከል የተፈጠረ ችግር እንጂ በሰዎች ማከል የነበረ ዓለም ግባባት አልነበረም ማለት እንችላለን እንደ መንፈስ ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ቅል ሊወለድ የሚገባው ይስሐቅ ሲሆን እስማኤል ግን በሰው ሐሳብና በሰው ፈቃድ የተገኘ ልጅ በመሆኑ ዛሬም ቢሆን ሁሉ ግዜ በእኛም ህይወት የሥጋችን ፈቃድ የሚያመጣቸው ነገሮች እንደ መንፈስ ፈቃድ ሊሆንልን የሚገባው ነገር ስለሚያዘገየውና ያም ባቋራጭ እንደ ሥጋችን ፈቃድ ወደ ህይወታችን ያመጣ ነው ነገር ሁሉ ችግር ፈጣሪ ሆነብናል አሁን በገላትያ መልእክት መሰረት እግዚአብሔር በአጋር ምክንያት በአብርሃምና ሳራ መካከለ በተፈጠረው ችግር በመጀመሪያ ምንም ሲናገራን ነው እንደውም ሳራ አጋርን አስጨንቃ ከቤት እንድትጠፋ ስታደርጋ ተመለሰሽ ወደ መቤት ሽጂ ብሎ ነው መልአኩ ሲመለሳት የምንመለከተው በዚህ ክፍል ላይ የተለየ ጥናት ያደረጉ እንደሚናገሩት እግዚአብሔር አጋር ልጇን ስማኤልን በአብርሃም ቤት እንድትወልደው እንጂ በበረሃ ወይም ቢሆነ ቦታ ሆነ በመወለድ እንዳትቸገር እንዳሰበላት ያመለክታል ይላሉ። ይህ የሚያስረዳ ምንም እግዚአብሔር አብርሃም ከሳራ እንጂ ከአጋር ልጅ ማግኘት እንደሌለባት ቢያውቅምና ይህ የሳራና ያብርሃም አድራጎት የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚቃወም ቢሆንም እንኳን እነሱ በፈጠሩት ስተት የተፈጠረው ህፃን ግን ዲቁላል ለእግዚአብሔር እንዳልፈለገ የሚያመለክት ነው። እንግዲህ አጋር ወደ መቤቱ አንድ እንድትመለስ ያደረገው በዚህ ምክንያት ነው። ታዲያ እዚ ላይ ዛሬም እኛ እግዚአብሔር በአንዳንድ ስተቶቻችን ላይ በሚያደርገው ቅንፍርድ እንቅስቃሴው እሱም ደሞ አብሮን የተስማማለን የሚመስለን ግዜ አለ ነገሩ ግን አምላካችን እንደ ሰው ልጉዳ ብሎ በፍርድ ደምድል ስለማይሰራ እንጂ እስማኤል ከይሳቀር አብሮ መኖር እንደማይችል አስቀድሞ ሙቆ አውቋል በዚህ ምክንያት እስማኤል ከተወለደ በኋላ ይስሐቅ ጡት መጥባት ባቆመበት ጊዜ እስማኤልን እና አጋርን እንዲያባረር ሳራ አብርሃምን ስትነግረው አብርሃም ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ የሚስተን ቃል ስማ ብሎ የተናገረው በእግዚአብሔር ሐሳብ የተወለደው ይስሐቅና በሳራ ሐሳብ የተወለደው እስማኤል አብረው መኖር ስለሌለባቸው ነው ይህን በገላትያ አራት መሰረት የመንፈስ ፈቃድና የሥጋችን ፈቃድ አብሮ ሊኖር አብሮ ሊሄድ በፍጹም እንደማይችል የሚያረጋግጥልን ታሪክ ስለሆነ እንጂ እግዚአብሔር አንዱን አባሮ አንዱ ይኑር ብሎ አድላዊ ተግባርን እያደረገ በፍጹም አይደለም አዎ እንግዲህ አስቀድመን እንደተባባል ነው ይህ በአጋርና በሳራ መካከለ ያለው ልዩነት የቃል ኪዳን ጉዳይ ነው የመንፈስ ፈቃድና የሥጋ ፈቃድ ጉዳይ ነው ብለናል ብዙ ጊዜ በእኛ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ያቀደው ነገር ሲዘገይብንና ወደ መግቢያችን ላይ እንዳነሳ ነው እግዚአብሔር ይሄ ኤልኤዘር አንተን አይወርስ ከጉልበት የሚወጣው ይወርሳል ብሎ በተለያዩ ማረጋገጫዎች ቃል ገብቶለት ወደ ቤቱ ሲገባ ሳራ ደግሞ አይ ይሄ ጌታ ይተናገረው ነገር አፈጻጸሙ እንዲህና እንዲህ ሊሆን ነው ብላ የሥጋን ሐሳብን እንዳስገባች ሁሉ ዛሬም ባለነው አማኞች ይህን ነገር በተደጋጋሚ እንደሚታይብን ለማስተዋወስ እንግዲህ ሞክረናል ሁሉ ግዜ የሥጋችን ሐሳብ ውጤቱ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ስለሚጋጭ በእያንዳንዱ ነገራችን ችግሮች መፈጠር ይጀምራል በዚህ ጊዜ መፍትሄ ለማምጣት የምንወስዳቸው ውሳኔዎቻችን በሙሉ ወደ ባሰ ችግር ነው የሚከተን እንጂ ወደ ትክክለኛ መፍትሄ በፍጹም አይወስደንም ሳራ ከአጋር የሚወለደው ልጅ ለርሷ መጽናኛዋ የሚሆንላት መስሏት ነበር እስማኤል የሚለው ስሙ ትርጓሜ ይሰማል ማለት ነው በነገራችን ላይ ለእስማኤልም ለይስሐቅም ስሙን ያወጣላቸው ሰው ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ነበር እስማኤል የሚለውን ስም እግዚአብሔር ያወጣበት ምክንያት በዘፍጥረት 16 11 ላይ እግዚአብሔር መቸገርሽን ሰምቷልና እስማኤል ብለሽ ተጠሪዋለሽ ብለዋት ነው በአብርሃምና ሳራ ላይ የነበረው የእግዚአብሔር ሐሳብ ቤታቸውን የሳቅ ቤት ህይወታቸውን የሳቅ ህይወት ማድረግ ነበር እንደውም ከዛ ማልፉ ተርፎ በስተርጅናቸው እግዚአብሔር ልጅ እንደሰጣቸው የሰማ ሁሉ ስለነሱ ይዝቅ ዘንድ ነበር ይሳሐቅን እግዚአብሔር የሰጣቸው እነሱ ግን ቅድም እንደጋግመ እንደተናገረ ነው በራሳቸው መንገድ እስማኤልን እንዲመጣ አደረጉ ለዚ ነው እስማኤል ያብርሃም ዘር ስላለበት ብቻ እንጂ ከሳራም ከአብርሃምም ጋር የተገናኘ ማንነትና ስብእና ሳያገኘ ኖረው የወደፊት ምጣው ከራሱ ጋር ብቻ የተገናኘ ነበር ለዚ ነው ስለ እስማኤል መልአኩ ሲናገር እርሱም የምድረ በዳ አህያን የሚመስል ሰው ይሆናል እጁ በሁሉ ላይ ይሆናል የሁሉም እጅ ደግሞ በርሱ ላይ ይሆናል እርሱም በወንድሞቹ ሁሉ ፊት 
ይኖራል ያለው እንግዲህ ሐሳባችንን ለመጠቅለል ያህል ችግሮቻችንና መፍትሄዎቻቸው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር እንዴት ማየት እንዳለብን በተነጋገርንባቸው በእነዚህ ሐሳቦች ውስጥ ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ታገኛላችሁ ብለን እናስባለን በውስጣችሁ ሊቀር በዋናነት የሚገባው ሐሳብ ምንድነው በይበልጥ ባለተዳር የሆነን በህይወታችን ውስጥ ሊፈጸሙ የሚገባቸው የእግዚአብሔር ፈቃድ የመንፈስ ሐሳብ ብቻ እንጂ እኛ በስጋችን የምንፈጥራቸው ነገሮች ለተለያዩ ግጭቶች እንደሚዳርጉን ለነረዳ ይገባናል ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር በማንኛው ሁኔታዎቻችን ላይ አድርጋለሁ ብሎ ቃል የገባልን ነገር አፈጻጸሙን እኛ ሳንሆን የምንወሰደው ራሱ እንዴት እንደሚያደርገው ስለሚያውቅ በራሳችን መንገድ እንዲፈጸም መጠቀሙን ትተን ጌታ በሚሰጠን ትግስት እስከመጨረሻው አደርጋለሁ ያለንን ጌታ ለንጠብቀው ይገባናል እስቲ እናንተም እኛ ከጊዜ ጥረት አኳያ አሳጥረን የተወያየንበትን ይህን ሐሳብ እናንተ ደግሞ እንደ ቤተሰብ በአንድነት በመሆን እንድትነጋገሩበትም እናበረታታችኋለን ደጋግ መልን ነግራችሁ እንደሞከር ነው እግዚአብሔር ይናገር እንጂ ያ የተናገረው እንዴት ማድረግ እንደሚችል በሚገባ የሚያቃምላክ ነው ከተናገረን በኋላ በመሃል የሚከሰቱ ማናቸውም ነገሮች የተናገሩን እንዳይፈጽም አያሰናክሉት ደግሞ እግዚአብሔር የሚናገረን እኛ ላይ ታምኖ ሳይሆን በራሱ ተማምኖ ነው ስለዚህ የትኛውም ለኛ እንግዳ የሆነ ነገር ለርሱ ግራ የሚያጋባው አይደለምና በብራውያን 10:23 ላይ የተስፋውን ቃል የሰጠው የታመነ ነውና እንዳይነቃነቅ የተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ እንደሚል እግዚአብሔር ብቻ ይሆን እንጂ የተናገረን ተስፋ ሰጪ ጌታ የታመነ ነው በዛ የተስፋችን ቃል ላይ እኛም ታምነን ለነጠብቀው ይገባናል ዝግጅታችንን ከማጠቃለላችን በፊት ገና ወደዚህ ወደ ቴሌቪዥን አገልግሎት ከመግባታችን በፊት በየወሩ አንድ አንድ ዝማሪዎቻችንን በዩቲዩብ ከለቀቀናቸው ውስጥ አንዱ የነበረውን ዝማሬ ዛሬ ካነሳ ነው ከተነጋገርነው ሐሳብ ጋር ስለሚሄድ እሱን ዝማሬ ተካፍለን በዛው የፕሮግራማችን ማጠቃለያ ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች በሚቀጥለው ሳምንት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሌላ ታሪክ ችግሮቻችንና መፍቴዎቻቸውን በእግዚአብሔር ቃል ይታ የሚለውን ሐሳብ እንቀጥላለን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ማድረግን እናስታውሳችኋለን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት ጌታ ያስተማራችሁን በስክሪኑ ላይ በመታወት የኢሜል አድራሻ ጻፉልን ጌታ ከሁላችሁ ጋር ይሁን መልካም ሳምንት በደና ቆዩ ዘመን አስማዲ ተለየ ተወጣ የሚልን ድም ሰምቶ በእምነት ይወጣ አብርሃም ዛሬ ለጦር ምን ሞላ አስራ አመት ቀረ ሊሻገር ጅናን ሲዘገይ የተስፋው ቃል ኪዳን ሲተፋ ከአብርሃም ናሳራ ተሞተ ተስፋ አሳባችም ሳይ ስማኤል መጣ ለዛ ታሪክ ሰው ቤት ወከትን አመጣ ነገር ግን ለመቶ አንድ ታመ ስትከር የሳራን ማህዘ አሰበት እግዚአብሔር ይሳቀ ተስፋው ልጅ ወዲያም ተወለደ የተስፋው ጀለማ ተወገደ ይሳቀ ተስፋው ልጅ ወዲያም ተወለደ የተስፋው ጀለማ ተወገደ የተስፋው ቃል ምንም ቢዘገየ መፈዘሙ አይገረ የተስፋው ቃል ቢዘገየ መንኳን ፍሪያለው በኋላ የተስፋው ቃል ምንም ቢዘገየ መፈዘሙ አይገረ የተስፋሽ ቃል ቢዘገይ ምን ቋል ፍሪያለው በኋላ
ስዋው ቃልብ ይዘገይ መንኳን ፍሪያለው በኋላ የተስፋ ቃል ምን ቢዘገየ መፈጸም አይቀር የተስፋሽ ቃልብ ይዘገይ መንኳን ፍሪያለው በኋላ